Buenas noches a todos. Agradeceros en nombre de la hermandad del triunfo que, que, que hayáis creído oportuno pues, veniros eh, a pasar este, este rato de, de un acto que yo creo que nos sirve año tras año. Este ya es el cuarto año que lo estamos haciendo y se está convirtiendo con la hermandad en una fecha señalada. Y la verdad es que la intención de este acto es, eh, en la festividad que estamos eh, celebrando mañana, que es Cristo Rey, pues es de alguna manera el, el, el dar gracias a Dios de que Jesús resucitado está entre nosotros cada día de, de nuestra vida. Esa fue la, la intención que tuvo la, la hermandad desde un principio, que no fue el sacar un paso del domingo de resurrección, sino que era, fue un cúmulo de, de sensaciones y entre las que más, o la única que tuvo valor fue el que teníamos que celebrar como cristianos en la calle, como cofrades que somos, el día de la resurrección de Jesús. Y bueno, estamos andando poco a poco, paso a paso, y, y la verdad es que este es un acto que nació hace ya cuatro años y fue una idea de padre Francisco que nos lo, nos lo comentó y, y la verdad es que nos gustó tanto la idea de que de, bueno, seguimos haciéndolo yo que espero que sean muchos años los que estemos aquí celebrando este, estos cuartos diálogos que resulta hoy. Hoy nos acompañan en, la, en los diálogos, que hay que darles las gracias por, bueno, por el esfuerzo y la voluntad que se pone al dialogar de una forma sincera a la imagen de nuestro titular de El Cristo del Triunfo, va a empezar con el primer diálogo de doña Maite Pérez López, que es la coordinadora del Centro de Inmigrantes de San Antonio de Ceuta. Después eh, nos va a dar el segundo diálogo doña Cristina Navarro Martín, que es la coordinadora para Europa de los de talleres de oración y vida. Y el tercer diálogo será a cargo del reverendo padre don Arturo Pérez Salablanca, que es el párroco de la Iglesia de Santa Teresa de, de Jesús. En el programa musical, eh, que ya también yo le quiero agradecer a los cinco, y especialmente a, a Ángel Horta Rodríguez, que sabéis que no es de aquí, de Ceuta, sino que viene de, de Jerez de la Frontera, y ya me ha dicho que es un acto que entra dentro de su calendario anual porque le, le llega, un acto que, que le está cada día gustando más. ¿no? Y entonces pues tenemos al cuarteto, que aparte de Ángel Horta Rodríguez, está Susana Huertas, Sergio Calvo, Miguel Ángel Chamorro y Germán Bonis, que nos van de alguna forma a dar ese, ese, esa idea de, de reflexión y de concentración que tenemos que tener en este paréntesis que tenemos que hacer en nuestra vida para, para disfrutar de los diálogos de, de cada uno de los que participan y por supuesto de la música. Así que agradecerles a todos, a todos que los que están aquí, los que participan, para que esto año a año vaya, vaya trascendiendo y, y pudiendo hacerse con, con, bueno, con, con, la, con la mejor voluntad. Así que ahora les dejamos, seguimos el acto y ya iremos poquito a poco eh, avanzando.
Por eso te quiero pedir perdón por las veces que desespero y te pido cosas que sé que no pueden ser. Tus tiempos no son mis tiempos, lo sé. Y como me dice el padre Rolando, misionero Javeriano al que quiero como un hermano, cuando encontramos dificultades en el camino, es que eso es de Dios. A lo que yo siempre le respondo, pues sí que el centro San Antonio tiene que ser de Dios, porque tras una viene otra. Y es cierto, Señor, y lo sabes, que nada ha venido fácil, pero de todas hemos salido y hemos crecido. Gracias a ti y a personas que algunas de ellas están aquí esta noche. No te las voy a nombrar, Señor. Tú sabes bien quiénes son y ellas también. Pero personas que con simples detalles, gestos, llamadas, oraciones e incluso donaciones han hecho que poquito a poco el centro haya mejorado para tratar con dignidad a quien más se lo merece. Gracias de verdad porque muchas son personas que sin tener trato directo con el inmigrante colaboran conmigo por el bien del centro y a la vez están haciéndoles un bien a ellos y en esos gestos también estás tú, Señor. Poniendo en el corazón de esas personas la ilusión de acordarse del centro, del trabajo que allí se hace. Gracias porque en todo estás tú, en ellos estás tú. Quiero pedirte que nunca dejes que este amor se vaya de mi vida. Tengo la gran suerte de compartir este amor con mi marido y mi hija, por lo que te pido que guíes nuestro camino hacia donde tú quieras llevarnos. Es cierto que no tener una familia licenciada en Ceuta nos hace sentirnos muy solos. Pero te agarramos de la mano muy fuerte y entre los tres, contigo cuatro, intentamos mantenernos firmes y a tu servicio, para donde tú nos lleves. Mientras tanto, en el centro de inmigrantes tenemos tarea. Quiero pedirte también, Señor, por todos aquellos que no confían en inmigrantes como hermano, como pobre. Haz de ver, Señor, que un cristiano no puede permanecer pasivo ni hacer distinciones en la atención al pobre. San Vicente decía, la caridad es la reina de las virtudes, es preciso dejarlo todo por ella. Y él quería que la buena nueva llegara a los pobres, no solo de palabra, sino de obra y con amor. Nos pedían dejar a Dios por Dios, que no significa que dejemos de orar para ir a atender al pobre, pero sí que veamos al pobre como la prioridad. Y luego busquemos el tiempo para la oración, que es el alimento de nuestra alma. En esta noche, en la que estamos aquí reunidos en torno a ti, Jesucristo resucitado, te pido por todos los aquí presentes y por nuestros familiares, porque resucitas en nosotros cada día y no dejes que muramos ante la falta de corazón, ante la insensibilidad, ante la pereza, ante la falta de compromiso, ante la falta de amor al prójimo. Haz despertar en todos nosotros la necesidad imperiosa de salir a la calle y ponernos en acción. Una acción que nos lleve a Cristo a través de los pobres.
Señor Jesús resucitado. Cómo quisiera que mis palabras fueran música para tus oídos, oídos de padre, de hermano, de amigo. Aunque tú no sabes todo sobre mí, hoy quiero hablar contigo y sentir tu presencia viva y resucitadora aquí y ahora. Tú sabes, Jesús, que te quiero. Y ese amor que siento por ti, quiero extenderlo a los demás. Porque he entendido que no se puede amar a Dios al que no se ve, si no amo al hermano al que veo. Mi amor por ti se tiene que traducir en obras. Así será auténtico. Siempre te pido fe y que lo mentes cada día porque soy débil. Y me cuesta seguir el camino de la historia que me tienes preparado. Me gustaría estar siempre atenta a tu llamada. Me gustaría aceptar siempre con tus planes. Pero soy tan imperfecta. Y tengo tanto que aprender, que a veces no soy sendero que he de tomar. Y también me he equivocado tantas veces. Ay, mi Dios y mi todo, cuánto necesito de ti. Te siento en cada lugar y en cada persona que me rodea, en toda la naturaleza que grita que tú estás y eres. Y eso me basta. Qué grande es tu misericordia y el amor que tienes por nosotros, el amor que tienes por mí. Eres el Cristo crucificado y resucitado, verdadero Dios y verdadero hombre. Eres el Rey del mundo. Cuando contemplo la cruz, veo ese misterio de dolor y amor, donde me enseñas tanto de la humildad, de la aceptación y ese abandono en las manos del Padre. Pero hay algo mucho más grande, porque cuando colgaba de un madero, allí mismo en la cruz, nació la esperanza, porque cuando todo estaba perdido, tú dijiste, sí, Padre, en tus manos me entrego. Y ahí, en ese mismo instante, la esperanza empezó a florecer para todo ser humano. No puedo dejar de pensar en el sepulcro vacío, donde el ángel dice, no busquéis entre los muertos al que vive. Vive Jesús, estás vivo y resucitado y aquí presente. Tú estás conmigo, con nosotros, nos acompañas, nos guías, nos abrazas y sostienes cuando caemos. Eres el amigo que nunca nos fallará pues nos amas, me amas sin ninguna condición. ¿Acaso una madre necesita alguna razón para amar a su hijo? Una madre ama sin medida al hijo de sus entrañas, y tú, Jesús, ¿no eres acaso mi padre, mi hermano? ¿No eres acaso mi amigo y mi madre? Eres todo para mí. Tu amor no tiene ni tendrá límites, porque me amas con gratuidad. Qué palabra más difícil en los tiempos que corren, donde todo tiene un precio, nada es gratis. Sin embargo, tú, tú has dado la vida por mí, has dado la vida por nosotros y gratuitamente. ¿Cabe más amor que dar la vida por alguien? Así eres tú, Señor. Ante tanta maravilla y entrega, solo puedo dejarme amar por ti y admirar tu figura, besar tus llagas, postrarme ante tus pies taladrados y adorar, adorar. Aunque me asalten tentaciones, aunque fracase mil veces, tu mano poderosa me sacará del abismo y tu voz me dirá, aquí estoy, no temas, comencemos otra vez. Solo te pido que me ayudes a ser fiel a tu palabra, que me guíes por el buen camino y que me des luz para que pueda ser luz para los demás. Ayúdame, Señor, a ir despojándome de mí yo y de todo lo que impida acercarme cada vez más a ti. 
ayúdame a nacer de nuevo cada día para que pueda ser más semejante a ti. Nacer de nuevo, como dijiste a Nicodemo. Quiero ser un cauce limpio y vacío para que tú mismo discurras por mí como agua fresca, limpia y transparente y llegar a los demás. Te pido perdón, Señor, por tantas cosas de mi vida. Aunque yo sé que tú ya me has perdonado, porque tú siempre comprendes, y cuando se comprende no hace falta perdonar. Pero soy yo, soy yo misma, la que no me perdono, la que me juzga y hasta pongo la sentencia. Perdóname, Jesús, por esta actitud. Y dame la sabiduría y la fuerza necesarias para mejorar y pasar del hombre viejo al hombre nuevo. Nacer de nuevo, dijiste a Nicodemo. Después de tantos años, intentando seguir tus pasos, he comprendido que si no busco cada día un tiempo para estar contigo en silencio y soledad, todos mis proyectos se vendrán al suelo. Todo lo que digas serán palabras vacías y todo lo que hago no llevará tu sello bendito porque tú eres el único que puede actuar a través de mí. Donde todo cae, hablas tú. Y yo quiero que me hables todos los días en el silencio de mi corazón. Quiero meditar tu palabra y recibirte en la Eucaristía. Así seré una persona invencible, porque tú serás vida en mí y actuarás por mí, mirarás por mí, escucharás por mí, y amarás a todo y a todos a través de mí. Ayúdame, Cristo resucitado, a guardar todas las cosas que acontecen en mi vida y que no entiendo, a guardarlas en mi corazón, como lo hacía tu bendita Madre. Ayúdame a tenerla a ella como ejemplo de humildad, de paciencia y de fe. Este mundo, Señor Jesús, se deshace entre pasiones inútiles, la superficialidad, el egoísmo y la agresividad de todo tipo nos ahogan. Señor, no hay paz en los corazones. Tú que eres la paz, revístenos de tu dulzura y pon cordura en las mentes y en los corazones de todos aquellos que siembran la violencia por doquier. Yo creo en ti, Jesús, y aunque las flores sean pisoteadas, y aunque entre todos degollemos a la paloma de la paz, yo creo en ti, Señor. Sal a nuestro encuentro, así, resplandeciente y glorioso. A veces parece que aún no hemos comprendido nada y que nos quedamos solo con la cruz, que nos quedamos solo con la muerte. No importa, Señor. Hay mucha gente buena que aunque dice que no tiene tiempo para ti o incluso dice no creer en ti, sin saberlo, te busca y te necesita. Tú serás el sentido de nuestra vida y nuestro descanso al final del camino. En esta noche, como aquellos discípulos de Maús, yo te digo, quédate Jesús junto a nosotros, que la noche está cayendo en nuestras vidas. Quédate Señor Jesús, que triunfaste la muerte, y eres nuestro modelo y nuestro guía. Quédate junto a nosotros y comencemos otra vez, porque hay una multitud de almas sedientas de ti. Quédate, Señor, junto a nosotros, porque contigo podremos salvarnos de la angustia, de los miedos, y así conquistaremos la verdadera libertad de los hijos de Dios. Y desde esta libertad, Señor, siguiendo tus huellas, Pisando tus pisadas, podremos llevar a la humanidad sufriente tu mensaje liberador de paz y de amor. Y así, experimentar, quizás por primera vez, las bienaventuranzas de tu Evangelio. Quédate junto a nosotros, Señor Jesús, Rey del Universo. Amén.
Aquí estoy, Señor, una vez más, frente a Ti. Para poder contemplar Tu hermosura, para poder contemplar Tu poder, para poder contemplar lo grandioso y la majestad. Es verdad que hoy celebramos ya a Cristo Rey, un Cristo que reina, pero ¿sobre qué viene a reinar? Un pasaje del Antiguo Testamento nos hace presente también a un hombre al cual lo tenía todo y de pronto es dejado en el desierto y tú tenías ya previsto para él el poder liberar a tu pueblo. De la misma manera has venido tú a mi vida. En un momento concreto de mi vida, de mi historia, en que no sabía qué hacer con ella. De esa misma manera, Señor, estoy hoy delante de ti, primeramente para darte gracias por esa elección que tú has hecho en mí. No por mis méritos, no por mis dones, no por mis virtudes, sino porque tú conocías perfectamente quién era. En un momento de mi vida en que no tenía sentido lo que realizaba, a pesar de haber estudiado en un colegio religioso, a pesar de que mis padres me han transmitido la fe, pero en el momento en que iba creciendo, el mundo me iba llenando de más cosas y me hacía olvidar de tu grandeza y de tu bondad. Una lección que tú has hecho, Señor, para poder contemplar el amor inmenso que tú me tienes, para poder contemplar, Señor, la grandeza en el perdón de mis pecados, para poder contemplar realmente la caridad. No puedo olvidarme de esa noche santa a la cual siempre nosotros nos dirigimos y cantamos con gran alegría en el Evangelio que siempre escuchamos al amanecer del primer día de la semana, en donde muchas veces ese amanecer Esperar en ese amanecer, antes se tiene que pasar por esa noche oscura en la que tanta vez se la he pasado. Una noche en que no ha tenido sentido ninguno, una noche en la que no me he sentido amado, una noche en la que muchas veces he preguntado, queriendo una respuesta a ti. Esa noche en que no sabía qué iba a ser de mí. O esa noche que cuando yo era diácono, le tuve que cerrar los ojos a mis padres, a mi padre, y donde contemplé el amanecer, pero él ya no podía contemplar ese sol que salía, sino que contempló precisamente ya el amanecer, en la vida eterna y después ya siendo sacerdote en esa noche también dura y amarga en que también tuve que cerrar los ojos a mi madre y no saber realmente y no saber realmente cómo llamarte y no saber muchas veces cómo dirigirme porque te llamé, te llamé en esa aflicción y en ese dolor donde mi corazón estaba partido porque lo que yo más, más, más amaba ya no estaba conmigo. Esa noche dura y trágica, pero que al amanecer tú me llenaste de ese consuelo y tú me hiciste ver realmente 
que de ahora en adelante tú eras mi padre y mi madre. Que de ahora en adelante tú eras quien me protegía. Que de ahora en adelante tú eras quien me consolaba. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Con mi pobreza, mis pecados y mis debilidades. Un simple sacerdote que no tiene nada para, para entregarte. Porque si tú me preguntas hoy, igual como a Pedro, me amas, yo te puedo decir, Señor, que eso intento cada día. O de la misma manera, como la antífona que tenemos en mi pueblo, para el tiempo de cuaresma, que dice, por tu dolorosa llaga, Señor, seguirte quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, Señor, te pido, pequé, mi Dios pequé. Esa llaga que hacen presente, el sufrimiento que tú has recibido por mi culpa. Esa llaga que es el presente, el amor que tú has tenido por las veces en que yo no te amaba. Esa llaga que es el presente, la misericordia que has tenido conmigo por las veces en que yo no he tenido misericordia. Por eso vengo ante ti, Señor, como estas mujeres que corrían al amanecer, esperando que amaneciera para poder estar al lado de su amado. De esa misma manera vengo yo hoy delante de ti, para poderme encontrar precisamente con ese ángel en mi vida, que me ha anunciado verdaderamente que tú me amas, que me ha anunciado verdaderamente que tú me has perdonado, y que toda mi deuda han sido clavadas en esa cruz. Vengo ante ti, Señor, a pedirte perdón por las veces en que no he podido amarte. Vengo ante ti, Señor, a pedirte perdón por las veces en que no he apreciado lo que tú me has dado. La llamada tu santidad, tu consuelo, tu perdón. Y te pido, Padre Santo, hoy, en esta noche, a que tú me ayudes día a día. Ayúdame tú, Señor, porque sin ti no soy nada. Ayúdame tú, Señor, porque sin ti no puedo ser fiel. Ayúdame tú, Señor, verdaderamente, a poder dar el amor con el cual tú me has amado. Un amor que hace presente esta Trinidad. Un amor que hace presente la grandeza, lo que hay dentro de ti, lo que de tu corazón sale y que al ser traspasado por esa lanza ha salido de ti aquello con lo cual tú me has dado para poder administrar. La sangre que hace presente la Eucaristía y el agua que hace presente el bautismo. Tú has venido a mi vida, tú me has buscado, tú me has elegido para poder confundir entre los grandes aquel que no vale nada. Y de la misma manera como se le dice a Moisés, cuando es expulsado, ahí está tu reino, el desierto, para que reines entre escorpiones y lagartijas. Tú has venido a reinar, tú eres rey, pero te has hecho pobre entre los pobres, para poder salvar dentro de mí, de esta humanidad. No porque Dios nos ha o me ha creado pecador, sino por mi libertad, queriendo buscar el placer, queriendo buscar la felicidad, he encontrado con la muerte 
y he llorado amargamente aquellos momentos fatales en mi vida. Tú me conoces y tú sabes lo que soy. Y si tú me quitas un momento la mano de encima, me pierdo. Tú sabes, Señor, de que has buscado a lo que no sirve. Y tú me has concedido y me has dado esa dignidad, porque esa dignidad viene de ti. Y me has hecho un hombre nuevo, porque tú eres el nuevo Adán. Has hecho una nueva criatura. Es verdad que también con el tiempo y la edad van pasando muy a prisa. Pero lo que no pasa, Señor, es el amor que yo quiero tener hacia ti. Y que cuando mis ojos se cierren, lo único que deseo es poder contemplar tu rostro. Tu rostro, Señor. Es lo que yo más anhelo. Que el día en que me llegue el momento de poder dejar este lugar terreno, esta iglesia terrena, y poder pasar a la iglesia celestial, lo único que deseo es poder contemplar tu rostro el encontrarme contigo y poder disfrutar de ese momento maravilloso y agradable como es estar en tu presencia, Señor. Si hoy puedo tocar un poco lo que es el cielo, ¿cómo será ya vivirlo en la eternidad? Yo te doy gracias por este amor, porque como dice San Juan de la Cruz, en uno de sus poemas o versos, que el amor que tú has tenido hacia el hombre es semejante a esa noche oscura, en un lugar oscuro, en una pared negra, hay una hormiga negra, tú le ves y le ama eso soy yo delante de ti algo insignificante pero que tú me amas ayúdame tú Señor a poder amar ayúdame tú Señor a poder entregarme como tú te has entregado por mí ayúdame tú Señor a poder Dar a conocer tu nombre como tú has dado a conocer el nombre de Dios Padre. Ayúdame a tener como presente en mi vida esta oración, la del Padre nuestro. Esta oración donde dice también, perdona mi sorpresa, como yo también perdono, pero que se me hace difícil cada día. Se me hace casi imposible, porque si tú no estás en mi corazón, no puedo perdonar, no puedo amar, no puedo entregarme, porque mi carne se resiste, y por más que deseo, muchas veces no lo logro, porque no está en mí, sino está en ti, en que tú puedas habitar dentro de mí, en que tú puedas vivir conmigo, y de esa manera, poder entregarme yo te amo Señor y sabes que quiero seguirte pero soy débil y frente a los problemas y a las adversidades muchas veces me desborono y la fe que tiene que ser sólida si no está apoyada en ti me cae Tú me haces presente a lo que ha vivido Pedro, que cuando camina sobre las aguas de la muerte, sobre los problemas y las dificultades, si dejo por un momento de poder contemplarte, de poder contemplar tu rostro, me 
comienzo a ir a lo profundo. Y necesito pedirte día a día, Señor, socórreme. Como este ciego de Jericó, que al escuchar que tú ibas pasando, comienza a gritar, Señor, hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y tú te has detenido y le has preguntado, ¿qué quieres que haga por ti? Y frente a mi situación, tú te has detenido en un momento de mi historia y me has preguntado, ¿qué quieres que haga por ti, Arturo? ¿Qué quieres que haga por ti? Y lo único que quiero que haga por mí es el poder amarte siempre. El poder seguirte. Ayúdame tu Señor a entregar toda mi vida a tu ser. Entregarme por completo. Y darme a ti con el corazón. Con un corazón donde no quieres que habite nadie más, a no ser que sea tú. Un corazón que de carne capaz de poder amar. Arranca de mí todo aquello que me impide poder contemplarte y poder descubrir tu amor. Gracias, Señor, porque estoy delante de ti y puedo contemplar lo que tú haces en mí. Te pido, Padre Santo, por cada uno de los que tú me has encomendado, por haberme traído a Ceuta, por cumplir ahora en enero seis años de estar aquí, por la parroquia la que me has dado que tú sabes que bien o mal quiero llevar precisamente al rebaño no al encuentro de mí sino al encuentro contigo y que tú le puedas conducir a Dios como Padre pero ayúdame tú Señor a poder regresarlo porque tú eres es tuya Tú la has creado. Tú sabes la necesidad de cada uno de los fieles. Y por eso yo te ruego por ellos. No te fijes tanto en los pecados que cometemos. Sino fíjate en el amor que te tenemos. Y por eso puedo hoy yo gritar, ¡Viva Cristo Rey!
Bueno, pues hemos llegado una vez más al final de este año. Eh, este año vamos a terminarlo de una forma diferente, porque vamos a, vamos a escuchar la última composición de, del, del quinteto que nos acompaña. Pero yo antes de nada os pues quería, quería transmitir y compartir con todos ustedes pues que hoy es un día duro, es un día duro porque para la hermandad, ¿no? porque uno de sus hermanos está, bueno, la, la, el matrimonio, la familia está sufriendo porque en esta madrugada ha fallecido la, la hija de Manolo Ramírez, que es el tesorero de la hermandad, es una persona que lleva toda la vida en el mundo de las hermandades, que lo ha hecho todo y lo ha dado todo, y está pasando unos momentos muy duro, está dando momentos muy duros porque ver morir a un hijo, en este caso su hija, la verdad es que le ha afectado mucho. Manolo es una persona que yo he querido y quiero eh, muchísimo y la verdad es que me da mucha pena que, que esté pasando este momento. ¿no? Pero sí he aprendido algo, he aprendido a que un año más. Yo que estoy buscando, buscándolo todos los días, la verdad es que aquí cada año lo encuentro, porque está, está aquí con nosotros. Y quiero compartir con, con todos ustedes, porque esa búsqueda diaria de, de Cristo vivo, el resultado que nos movió en ese momento a, a formar la hermandad, en un momento determinado, uno de los, de los libros de cabecera que yo utilizo habitualmente todos los días, di con una, con una, una reflexión de un, de un claretiano, Alfonso Milagro, y la quisiera compartir con todos ustedes para terminar este acto. Os la leo textualmente, es muy, muy breve, y dice así, dice, cuando el astronauta ruso Yuri Gagarin fue interrogado sobre si había visto a Dios Allá en las alturas, sabéis que era uno de los astronautas que estuvo orbitando la Tierra, él respondió que no le había visto, que Dios no existía. Algo más tarde, algunos años más tarde, subió también a la estratosfera otro, otro astronauta, Gordon Cooper, y cuando le hicieron la misma pregunta que le hicieron a, a, a Yuri Gagarin, él le replicó, para ver a Dios, no necesito subir a las alturas, lo llevo dentro de mí. Y yo creo que esa definición es la, más, es la más simple, es la más sencilla y es la que yo creo que todos debemos de, de pensar día a día, que, que Cristo está con nosotros día a día. Y hoy lo he visto en la, en la, tanto en Maruchi como en Manolo, que de alguna manera están superando gracias al, al apoyo de y a la fe que tienen en Jesucristo, resucitado de Dios, están superando, están intentando superar estos días de, tan dolorosos para ellos. Así que eh, yo daros las gracias nuevamente, darle las gracias a todos los que han participado en, este, en estos cuartos diálogos y citaros aquí, si Dios quiere, el año que viene, con, para hacer los quintos diálogos de, con el resucitado. Y terminamos con, una, con la última composición del quinteto que, que nos, está, nos, ha, nos ha llevado, nos ha hecho la atmósfera esta que yo decía antes de recogimiento en este acto de, de, de los diálogos. Así que muchas gracias y con, y con la música nos despedimos hasta, hasta el año.